പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അബാക്കസ് മുതൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് പിന്നെ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മളെത്തി അങ്ങനെ ജാക്വാഡ് ലൂമാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മാത്തമറ്റിക്കൽ ടാബിൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം ഈ മാത്തമറ്റിക്കൽ ടാബിൾ നമുക്കറിയാം മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ ടാബിൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിനിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനും മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദി അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ടുവേർഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ ഡിഫറൻസ് എൻജിന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ചാൾസ് ബബേജാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ചാൾസ് ബബേജാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ചാൾസ് ബബേജ് ചാൾസ് ബാബേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാൾസ് ബാബേജ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹീസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്രി അല്ലേ ക്രിയേഷനിൽ എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പായിൽ അല്ലേ ടു കമ്പായിൽ എന്താണ് ഈ മാത്തമറ്റിക്കൽ ടാബിൾ ടു കമ്പായിൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ മാത്തമറ്റിക്കൽ ടാബിൾ കമ്പൈലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പൈൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ശരിക്കും ഇത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ദി അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോം എന്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ വിൽ പെർഫോം അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ദി റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ദി റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിൻറ്റ് ദി റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാൾസ് ബാബേജ് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ഹ്യൂമൺ അല്ലേ ഹ്യൂമൺ എലമെൻറ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൺ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഹ്യൂമൺ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അബാക്കസിൻ്റെ കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ അതിലുള്ളൊരു പ്രാധാന്യം അല്ലേ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ഈ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ ചാൾസ് ബാബേജ് ചിന്തിച്ചു എന്ത് ഈ അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് അല്ലേ സീക്വൻസ് ഓഫ് 
എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ആരുടെ മനസ്സിൽ ചാൾസ് ബാബേജ് ഫാദർ ഓഫ് ദി അല്ലേ ഫാദർ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊഫസറാണ് ആര് ചാൾസ് ബാബ്സ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നതും ശേഷം ഈ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ചാൾസ് ബാബേജാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും അനലിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിന് പഠിച്ചാലും അതേപോലെ മറ്റൊരു അല്ലെ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആണത് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ആരാഗ്രഹിച്ചത് ഇതും ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ബാബേജാണ് ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനും കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അല്ലേ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആര് തന്നെ ചാൾസ് ബാബേജ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ത് ഈ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ we can say that namaku pariyam this analytical engine is the real predecessor of le modern computer le modern computer inde oru mungami the real predecessor ennu namaku vanamengile pariyavunnadanu le real real predecessor of le mungami ennaanu pariya le of the computer അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലേ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റിയൽ പ്രിഡിസിസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻഗാമിയാണ് ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഈ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനെ ശരിക്കും ഈ അലു അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്നും ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ശരിക്കും നയിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഈ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്നാ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എവിടുന്ന് അല്ലേ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ടു അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം അല്ലേ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ശരി അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഗതികളുമുണ്ട് അത് അല്ലേ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലേ എലമെൻറ്റുകൾ നമ്പേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനും അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കോമൺലി നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഈ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഈ സോർട്ടിങ്
അപ്പം മെമ്മറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും പ്രോസസ്സറെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അല്ലേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാ ഒരു സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതായത് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു അല്ലേ അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ മെമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അല്ലേ സ്റ്റോർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ ടു സ്റ്റോർ ടു സ്റ്റോർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്പേഴ്സുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതാണ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാൽ മില്ല് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോസസ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസ്സറെ പണി എന്ന അല്ലേ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നവർക്കെന്ന് അല്ലേ അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലേ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കുക എവിടെയാ പ്രോസസ്സറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഈ മില്ലിലാണ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതും ഏതിലുണ്ടായിരുന്നു അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിലുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ജാക്വേഡ് ലൂമിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജാക്വേഡ് ലൂമിൻ്റെ പഞ്ചഡ് കാർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ചാൾസ് ബാബേജ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ അല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡ് പഞ്ചഡ് കാർഡ് എൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്തുണ്ടാവും പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും പഞ്ചഡ് ഹോൾ അല്ലേ ഒരു റോ ഓഫ് ഓഡിന് അല്ലേ പഞ്ചഡ് ഹോൾസിനും ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതിലുണ്ടാവും പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പഞ്ചഡ് കാർഡിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക പഞ്ചഡ് ഹോളിൻ്റെ അല്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഓരോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മീനിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചഡ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയും സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മില്ലി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സർ അല്ലേ മില്ല് പ്രോസസ്സർ അത് സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ
in the world le first programmer ane nama lu ente pariyan le kairanam ini Agusta ada king ini nama lu le first programmer in the world logo tu lela adyatte programmer ani ente pariyan le kairanam ini chance ma beji analytical engine create itu apa adri input output le Pena device ni macam instruction aja orang korang. Ah instruction korang teri kena tu panjat kardi lah. Ah panjat kardi korang teri kena instruction create je teri kena tu write je teri kena tu. Le Agusta ada King. Abang ayah ni orang Charles Babbage ni de. Uru assistant dia tu. Ayah ni assistant of assistant of. Ayre Charles Babbage. Charles Babbage ni de. Uru Asisten dia itu, ari Agusta ada King. Apa yang ane ini panjat gardil instruction write itu dari create itu dikira itu. Ini panjat gard dua betul ane dia input output instruction ari kau buat gua computer nak buat gua. Apo computer le store nalar konsepnya memory nalar persen dia. Mana manggil ini tu real time experience macam itu. Mill processor ni mungkin orang manggil paraya. Aduh tu input output dia macam panjat gardil itu betul. Adil instruction write buat gua. Ah instruction create itu dikira itu. Le, nama le pin Charles Babbage ini asisten dia itu na. Agusta ada King, ini apa yang nampaknya, le, abangnya yang nama le Father of the, le, le, she is the first programmer in the world, abangnya yang nama le first programmer, in logat te, adit te programmer, ini boleh kita tu Agusta ada King ni, anak. ओके यस अपो पिना इन्हें रुपर इन्हें रुपर गायरियम दौरान दो ये चार्ल्स मार्बे जिन्हें ना मालूम बोली कि ना दो तुम लोग का पढ़ी चीज़ नंदे हु इस दी फादर ऑफ़ ले फादर ऑफ़ दी कंप्यूटर नेचर जाले तुम लोग का कोई रिमार्वडी उनका आयरन चार्ल्स मार्बे जान ले अपो चार्ल्स मा� Father of the computer ni boleh kira anda kaya. Nang Charles Babbage je, orang analytical engineer kondo bandu, ada ni terutama umbo, kandu kondo bandu difference engineer kondo bandu le. Charles Babbage jenda ni father of the father of the computer ni nana ni, nampol boleh kira le. Charles Babbage je father of the computer. Kandu kanda, adaham adaham mandu kondo ni terutama difference engine le. Difference engineer kondo bandu ni terutama, adu boleh tane analytical analytical engineer ni adaham kondo bandu ni terutama. Ini random Adakah yang condong anda tu condong? Adakah adakah father of the computer anda boleh kira anda analytical engineer Charles Babbage juga condong anda analytical engineer le panjat kali instruction kau itu condong. Agusta ada kengen first programmer in the world ini mana boleh kira anda. Pasai ini jadi bishiam. Ini ada satu concept yang ada condong anda. Pena Charles Babbage juga condong anda. Kelum ini satu device itu beram pati lagi. Karena lack of technology ada satu daur labi mana. Technology ini introduce ini yang lalu technology ah kalau tu unda apa diri anda tu kau ni analytical engine le. Jadi kau ni device itu, ini konsep ini dah lama mampu lagi untuk device itu beram sahdi cerita. Enggilum, enggilum, ini konsep cahang, ini konsep cahang bahawa ini computer yang baru yang konsep ini lek itu cerita tu le. It leads to the the modern computer. Adalah itu Charles Babbage ini, walau ada perdana nama itu la, ini dua gaya yang untuk difference engine, analytical engine, analytical engine le, ni mula ni kan ada computer ni, modern computer ni, la, agak deh, banyak gaya yang ni dulu kan ada. Adu orang dari modern computer ni, real predecessor, ini nama lu parah ini dengan kerana adu orang, adu orang dahana Charles Babbage ini, father of the computer ini, boleh kita. Next, adat itu aja perayaan itu, Hollerith machine, mana Hollerith machine. Hollerith machine. Airiti ennuci empat tel. Airiti ennuci empat tel. Ane Herman Hollerith. Ane Herman Hollerith. Airiti ennuci empat tel. Herman Hollerith. Herman Hollerith. Eru kondo bandu de Hollerith machine kondo bandu de. Ane perhatikan. This is the first electromechanical पंजड़ कार्ड टैबलेट चरणा नहीं नमली का ना ने इलेक्ट्रोमैक्यूनिकल पंजड़ कार्ड टैबलेट चर इलेक्ट्रो फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रो मैक्यूनिकल पंजड़ कार्ड टैबलेट चर फर्स्ट इलेक्ट्रो मैक्यूनिकल पंजड़ कार्ड टैबलेट चरण ले मैक्यूनिकल इन्हें हमारे घर चिंटे Lah, mekanik ni macam ni, mesin. Lepas malu pun pergi cerita kalau, kalau satu mesin konsep ni lekap bandung. Lepas, abah kasum, aduh boleh tengen. Naya Pierre Bonson gaya ni alih pinjir dengan kita satu mechanical device yang dalam rupa terlekap, satu mesin yang dalam rupa terlekap dengan kita ini bandung. Apa orang orang sedih kan? First, electromechanical punched card tabulator. Lepas itu, electromechanical 
ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി ഈ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി അപ്ലൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ടാബുലേച്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ഹോളറിത്ത് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലും എന്തുണ്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൽ എന്തിനാ പഞ്ചർ കാർഡ് കൊണ്ടു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചർ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇതിലും എന്തുണ്ട് പഞ്ചർ കാർഡ് ഉണ്ട് പഞ്ചർ കാർഡ് ഫോർ എന്തിനായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചർ കാർഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഏതിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹോളറിസ് മെഷീനിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പാറ്റേണിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു നിശ്ചിത പാറ്റേണിലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നേ ഒരു പാറ്റേണിലാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഹോളറി മെഷീൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീൻ ഇന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്തുണ്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡ് അല്ലേ കാർഡിന് ഹാഡ് എന്ത് പഞ്ചഡ് ഹോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊരു സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്തുണ്ടാവും പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പാറ്റ് പാറ്റേൺ വിച്ച് ഹാസ് എ വിച്ച് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറി അല്ലേ പാറ്റേൺ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മീനിങ് മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഈ ഹോളറിസ് മെഷീനിൽ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിന് കൊടുക്കാം പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ പഞ്ചഡ് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ജാക്വേഡ് റൂമി ലൂമ് പറയുമ്പോൾ ജാക്വേഡ് ലൂമ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചഡ് കാർഡ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അതിൽ അല്ലേ പഞ്ചഡ് ഹോളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചഡ് ഹോളുകൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഓരോ പാറ്റേണിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡാണിത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യുക സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിലുള്ള അല്ലേ ഡാറ്റ റിസൈഡ് ഇൻ ഡാറ്റ റിസൈഡ്സ് ഇൻ പഞ്ചഡ് കാർഡ് അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിലുള്ള ഡാറ്റകൾ അതിൽ ആ ഡാറ്റകൾക്ക് അത് സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അത് സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലുള്ള ഡാറ്റകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് ഈ പഞ്ചഡ് ഹോളിൻ്റെ അല്ലേ പഞ്ചഡ് ഹോളിൻ്റെ അതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡാറ്റയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചഡ് ഹോളുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റയാണ് ആ ഡാറ്റകൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ടാബുലേച്ചർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അന്ന് യു എസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോ യു എസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോ അല്ലേ അവർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ്
പത്ത് വർഷത്തോളം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വർഷങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹോളറിസ് മെഷീന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വർഷങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ഒരു സെൻസസ് ബ്യൂറോനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളറിസ് ഒരു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോളറിസ് ഒരു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഹോളറിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലേ ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ ആര് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഹോളറിസ് രൂപീകരിച്ചു അല്ലേ ഹോളറിസ് മെഷീൻ ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലേ എന്ത് ഒരു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതാണ് പിന്നീട് എവിടത്തേക്ക് മാറിയെന്നറിയോ ഐ ബി എം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ ബി എം അല്ലേ ഐ ബി എമ്മിലേക്ക് ശരിക്കും വന്നത് ഈ ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഐ ബി എമ്മിലേക്ക് മാറിയത് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു അല്ലേ അതാണ് പിന്നീട് എടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഐ ബി എമ്മിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ഈ ഹോളറിസിൻ്റെ ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഐ ബി എമ്മിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലേ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തേഴിൽ ഹോളറിസ് കൊണ്ടുവന്ന ഹോളറിസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഡ് കാർഡിലുള്ള ഡാറ്റകൾ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനും റേഡ് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ യു സെൻസസ് ബ്യൂറോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡാറ്റകൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഹോളറിസ് ഈ ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ഏതിലേക്ക് മാറിയത് ഐ ബി എമ്മിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് അല്ലേ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു പിന്നീടാണ് ഹോളറിസ് മെഷീനിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചാൾസ് ബാബേജാണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കൊണ്ടുവന്നത് മറക്കരുത് ആ ഡിഫറൻസ് എൻജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്രിയേഷനിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഡിഫറൻസ് എൻജിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് ചാൾസ് ബാബേജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ കൊണ്ടുവന്നത് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും ദ റിയൽ പ്രിഡിസസർ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശരിക്കും മുൻഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടായ കാരണം അങ്ങനെ പറയേണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വരും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി വരും മെമ്മറി എന്തിനാ സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തെ മെമ്മറി വേണം പ്രോസസ്സർ എന്തിനാ പ്രോസസ്സർ ഈ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രോസസ്സർ വേണം അല്ലേ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ നടത്താൻ പ്രോസസർ വേണം അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു മോഡൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അല്ലേ അപ്
ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും ലാൻലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന അഗസ്റ്റ് അല്ലേ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പിന്നെ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അല്ലേ ഷീ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദി വേൾഡ് അദ്ദേഹത്തെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് നോ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പിന്നെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വന്നില്ല അല്ലേ അത് ശരിക്കും വന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ടെക്നോളജി അന്നത്തെ ടെക്നോളജി അന്ന് അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു കാര്യം ടെക്നോളജി അന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലേ മെമ്മറി ആണെങ്കിലും പ്രോസർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കേസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാൾസ് ബാബേജിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് ഹോളറിറ്റ്സ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ ഹോളറിറ്റ് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പറഞ്ഞു ശരി ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലും പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ കൊടുക്കും അല്ലേ പഞ്ചഡ് കാർഡിൽ എന്തുണ്ടാവും പഞ്ചഡ് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പഞ്ചഡ് ഹോളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഓരോ പാറ്റേണിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡിലുള്ള ഡാറ്റകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അതായത് പഞ്ചഡ് കാർഡിലുള്ള ഹോളുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലേ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹോളറിസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും യു എസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോ അല്ലേ പോലും മന്തി അവരുടെ ഡാറ്റകൾ സ്റ്റാബിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഹോളറിസ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മാനുവലി അവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ഹോളറിസ് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരെന്നാണ് അല്ലെ ടാബുലറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി ഈ ഹോളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് പിന്നീട് എവിടത്തേക്ക് എത്തിയത് ഐ ബി എം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക്